നമസ്കാരം ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം സൂത്രധാരൻ എന്ന മലയാള സിനിമയിലൂടെ മേരി ജോസഫ് മീര ജാസ്മിൻ ആയത് എങ്ങനെയാണ് മീരയെ നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും മീര ജാസ്മിൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മീര എനിക്ക് ഈ സോഫയിൽ ഇരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തെന്നി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടന് മുമ്പിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മീറി കൊണ്ടായോ എന്നുള്ള എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നുമില്ല ശരിയായ ധാരണയല്ലേ ഉള്ളൂ പൊതുവെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് മേ ബി പുറത്ത് വരാത്തോണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് ഐ ഐ ലൈക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രാം സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു സിദ്ധി ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മേരിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാള പ്രേക്ഷക സമൂഹം ഇവരുടെയൊക്കെ മുഖം ഇടയ്ക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ ജാസ്മിൻ മേരി ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി മീര ജാസ്മിൻ ആവാൻ കാരണം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രേക്ഷകന് കാരണം ഒരു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച് ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയായി കോളേജിന്റെ പടിയിലേക്ക് കയറുന്നു അവിടം വരെ അവിടെ നിന്ന് മീര ജാസ്മിനിലേക്കുള്ള ഒരു ദൂരം ആ ദൂരമാണ് ഞങ്ങൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എത്ര മൈലുകളുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നുന്നു എന്റെ ആ ജേണി എന്റെ യാത്ര ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതി കൂട്ടിയൊന്നും എന്റെ ലൈഫിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തോട് നന്ദിയുണ്ട് വാട്ട് എവർ ആ ഫോഴ്സിനോട് എന്തോ എന്റെ ഡെസ്റ്റിനിയോടും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനൊരു ഇടയ്ക്ക് കണ്ണാനി നോക്കിയിട്ട് ആ പഴയ ആ പള്ളിയിലൊക്കെ കൊയറിലൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം തിരിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്നു എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നു വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള മീരാ ജാസ്മിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ആ മുഖമൊക്കെ ഞാൻ ഡെയിലി നടത്താം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേയ്സ് നോട്ട് ഡെയിലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേയ്സ് നടത്താറുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പൊറോട്ട് പോവും ആക്ച്വലി എൻ്റെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഞാൻ ഇലന്തൂർ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇലന്തൂർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വീട് അവിടെയുള്ള എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലയിൽ വന്നതും അവിടെയുള്ള എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്ട്ലി സിനിമയിലോട്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ സ്വാധീനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും പല സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് മീരയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അമ്മയുടെ അമ്മയായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്ന വല്യമ്മച്ചി എന്താണ് അമ്മച്ചിന്നായിരുന്നു അമ്മച്ചിയായിരുന്നു മീരയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനങ്ങളിൽ ഒന്ന് വലിയ സ്വാധീനം അമ്മച്ചിയായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് അമ്മച്ചി മരിച്ചു പോയി മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ലൈക്ക് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓളമായി പക്ഷേ മരിച്ചതിന് ശേഷം കുറെ വർഷം എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്തിടെ വരെ വരുമായിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് ഡ്രീമിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ആ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പം മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ പഴയ പള്ളിപ്പാട്ടുകാരി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണർന്നു വരില്ലേ ഞാൻ ഒരു മൈക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് മീന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടാസ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എല്ലാരും കൂടി ഏക മനസ്സോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പാട്ട് വരുവുള്ളൂ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയില്ല നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഗീത ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം എനിക്ക് അതൊക്കെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ ഞാൻ വിളമ്പം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന പ്രവർത്തകാരിയാണ് പാട്ടിന്റെ വരികളൊന്നും എനിക്കറിയാം ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഓ 
what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. Inni gana ala mana rengat pegi, miri aja nak rekomen dia ala. Ini ingat ni cuma fikir tu. Ingat ni, edak ingat ni jelah cuma lagi jangan gana balik. Actually, I was in London, but I didn't know anything about it. But I didn't know the lyrics, but I can sing, but I forgot everything. Suddenly, I became nervous. I was nervous when I was in the past. 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 You are getting conscious about your different situation. Mereka orang berani, adanya kurang cuma bodoh yang negarilah. It's a simple chat. Orang kurang betul nak kenal chat itu, mahatra bijari cakap. Ah, di tempat sinema. From filosofi lekap berani lori epistemological break. Kebetulan tu, mana orang beli orang matam. Ada lengan beli orang saudara nak kuti ait. Beranak lengan orang doktor, perengineer, doktor awal orang le. Pengen orang agro orang tu. Doktor awan. Peribadi rogi kalau terus berto. Ippu ni, ni lari berani lori doktor. I mean Ella itu nak kahliya kita pernah doktor, nala kan dia friends um, kan endi kilo macam, dia lom arke dia lom suguil lah tak kau, nanya, saya ni kan orang uru, atta muli, ala kan orang kan suggestion suka pernah urut kau, ingat ni jadi seria, ingat ni jadi, ini kisah ala kalau nokan, nak, am cerpa mule ini kan orang dah ramu, so, angin doktor awan agro ayer, ala kalau nokan, power uru sedih meril orang dale. Ada dal kara care iya, orang asam beri mana le, ah korang change ni ni pilih ni kari kanam, alenggil korang cek puri mula korang cek kari kanam, ada alenggil coro orang kari kia. Ada orang itu parah, ada yang dek kuda, yang dek kado pola orang kat kayang shasam muti lah, shasam muti ada catur, because itra glass berlang kuri kanam, ingen cek kanam, angen cek kanam, iru nont berlang kuri kanam, you know, pinne, awak kat dalam telai ni orang ni ada cek am barai, orang kau illa illa, ingen cek am barai, ingen ingen orang Enak ista aduh, jangan lupa ada angin tak kari ngalok apa yang ada dal perih, angin alam alam tu perayaan kian James. So, korang korang, cila friends aku odi pun, odi pun ada suggestion tu barai beri tegum, but I like to do that. Odi pun ada beberapa model perisian dalam tu. Yeah. Pasal, mira looking back, awu re profession missi deh lalu regret orang tu. Never. Ila. See, Ila, saya na, semua semua profesi ni, mungkin profesi ni ada yang respect orang tu, like doctors orang, engineers orang, malay architects, any profession. Pakshe ini artist ayat itu kond, you know, nyan, adi em pergi tu illa. Nyan 12th standard tu kaya ni tu, college college le join cedah few months tu kaya ni perdekam cinema lor tu mana. Soalan ji, le? Soalan ji ayat tu. Pakshe continue je ayat itu illa. Perbualan jendek kalau pin tawalnya kaya resepot tu berdua. Pakshe ini ke filio, nyan artist ayat itu kond, nyan ori pada travel ayat itu kond, and ori pada perak kand meet ayat itu kond, and ende life and our experience ane ori pada karya ngelo pergi picha. Ini ke tuh ni lah, ori ori karya, ori maybe nyan ori doctor ayat ni, ini ke sambadik ayat patu ayat ni, maybe ini ke pustam pergi ayat saadi cene. Pakshe ayat ori journey ayat ni, ori Practical life or whatever, you meet a lot of people. Class mungkin kita perlu tulis pelajaran atau satu milih pelajaran. Ya, ada ini kita feel ia itu. Nada orang ni, saya ni, saya ni, ini kita, ini orang tu, saya ni artist aja tu orang tu, matra ini kita anggennya sahaja. Cerpaga ada anggennya dengan kita artist itu dah mula lah, mungkin am theatre anggennya ulah. Adalah dengan kita flavour mereka orang dah itu. Kecik putih ke airi kembal ada. Consciously, tidak ada. Ada orang ke room ini orang dah itu, orang ni orang ni pombam, saya ni otte kiri kembam, saya ni mirror ini nukit, kita apa ni kita orang. Aduh cewa no. Pina pala pala expression tu cewa no, like kari no dum, naani kini no dum, mungkin nak. Aare kan no jam balai no. Aare kan kiri no. Ila. Kalau yang beri orang orang je kerap pun dia no. Adik tu orang explore no, pini ada seni melekik mana pola. Ya ya. Pasha orang kiri no, nama orang actor awal no, ala ingin itu field orang no, aduh nama aku no aari itu no. You are slightly withdrawn no, like perum korang cec on on no vali jadi kita boleh no. Ya. Introvert no beri am betul no, pasha still. And the bordering introvert. Exactly. Kind of. One of the most comfortable things that you can do. True. Where do you say that you are sensitive to English? Yes, I am highly sensitive. You are the same as the mood. Yeah. You are the same as the mood. I am sensitive. Yeah, maybe. I don't know. 
നല്ലതായിരിക്കാം ചിത്തായിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും യെസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ഞാൻ മീനയുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് റേ പോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് സന്തോഷം വന്ന ഭയങ്കര സന്തോഷം എക്സാക്ട്ലി സങ്കടം വന്ന ഭയങ്കര സങ്കടം എത്ര പ്രാവശ്യം കരച്ചിലുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ കരച്ചിലാണോ ചിരിയാണോ കൂടുതലും ചിരി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ബബ്ലി ആണ് ഞാൻ ഐ ആം വെരി ബബ്ലി 6 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഉള്ള ഞാൻ അല്ലായിരിക്കും ഇപ്പം എന്ന വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇസ് നമ്മുടെ ജേർണി ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് വി ബിക്കം എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ചിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ യാ യാ ട്രൂ ആൻഡ് ഐ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് നൗ ഐ ആം എ മച്ച് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ദാൻ വാട്ട് ഐ വാസ് 5 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് Day by day, you are becoming wiser and wiser. I don't know I'm becoming wiser, but I think I'm becoming a better person. Refine jayda, refine jayda, namla namla tenne parishkiri chodri kya. Yeah, yeah. One other person, namla navigiri kya nubare. Yeah. So, you are atma parishwara nana tundha. You know, namla vayan on which chain na like, so, I mean, namla, we meet a lot of people, we go through certain situations, and then we, appa namakku manslam, okay, you know, we learn a lot of things. Namla, munvidigale namla omnamayi shendi yamurana. നമ്മൾ ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു പഴയ ധാരണകളെല്ലാം പയ്യെ 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 ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് കളയുമ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിലീറ്റ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ഫ്രം യുവർ ലൈഫ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഡിലീറ്റിംഗ് ഐ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി പേര് പറയത്തില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്കറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആ ഒരു പോളിസി ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു മേ ബി എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമായിരിക്കും നൗ ഐ കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് എടുക്കും ലൈക്ക് യു നോ ടു ഡിലീറ്റ് സർട്ടൻ തിങ്സ് ഫ്രം ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യാമല്ലോ ആൻഡ് വൈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളെ ടോർമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല നമ്മളെ പക്ഷേ മീരയുടെ ഒരു കരിയർ ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യമുള്ള ഒരു നടിയാണ് മീര എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ചുക്കായിട്ട് വളരെ ഹൃസ്വ സമയം കൊണ്ട് എണ്ണപ്പെട്ട സിനിമകൾ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ് തന്നെ അതൊക്കെ വളരെ ആകസ്മികം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു കുടുംബമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലമില്ല സാധാരണ ഈ ഞാനൊക്കെ വന്ന വരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് മീരയുടെയും ഒരു സുറിയാനി കൃഷിയാനികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ കലയെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയൊരു ധാരണ ഇല്ല അവർ കുറച്ചും കൂടി അവർ ജീവിതത്തിൽ വേറെ തരത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാണ് അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഫിറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വരും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും എവിടുന്നും ഒരു ഫോഴ്സ് പുഷ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എനിക്കൊന്നും സ്ട്രോങ് ഡെസ്റ്റിനി ആയിരിക്കണം എനിക്കറിയത്തില്ല ആൻഡ് ഐ താങ്ക് മൈ ഡെസ്റ്റിനി അഗൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഐ ആം എ ഡെസ്റ്റിനി ചൈൽഡ് ഒരിക്കലും ഇപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എന്തോ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് ട്രാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവായി ലൈക്ക് സോ ഐ ഞാൻ താങ്ക്ഫുൾ മീര ഞാൻ മീരയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് മീര മാധ്യമങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് മീരയുടെ പുതിയ പടമാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ അത് അത് മീര സാധാരണ മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രതിഷ്ഠപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പുതിയ പുതിയ സിനിമ മീരയുടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മീര എന്നുള്ള നടി ഏത് തലത്തിലാണ് ചേൺ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയിൽ മീര നൽകിയിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് മീരയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്നാണ് മീരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് വേണേൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം മീര ആവശ്യപ്പെടാതെ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ മീരയുടെ സിനിമ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കണ്ടോ എത്ര നല്ല ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു വരവ് മീര മീരയുടെ തന്നെ ഒ
വാട്ട് വാസ് ദി ഡിസിഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സബ്ജെക്ട് വന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നെ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ട് പരിചയം ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതിലാണ് ഈ ഹൗസ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ കുട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഇതൊരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവൻ അപ്പിയറൻസ് വൈസും എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ഐ തോ ഐ മീൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പം ഓക്കെ ഡോൺ ഡോൺ മാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സംവിധായകൻ ഡോൺ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എടുത്തതായിരുന്നു നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സോ ഡോൺ ആസ് എൻ എഡിറ്റർ പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഡോണിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അപ്പം നല്ല ഡോൺ ആസ് എൻ എഡിറ്റർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ചില മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊമോസ് മാത്രമേ ഡോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആസ് എ ഡിറക്ടർ എനിക്ക് തോന്നി ദാറ്റ് ഡോൺ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആൻഡ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു ഹീറോ ഹീറോയിൻ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ലൈക്ക് ഞാൻ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ടു പ്ലേ അതിലെല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ഫിലിം ഐ മീൻ ഞാനിതുവരെയും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള സിനിമയാണ് ഈവൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മീരയുടെ പല കഴിവുകളും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മീര അഭിനയിക്കുക മാത്രമല്ല മീര പാട്ടും കൂടെ പാടി പാടി കണ്ടോ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ പാടാൻ ചങ്കുറ്റം കാണിക്കുന്ന മീരയ്ക്ക് ജെ ബി ജംഗ്ഷനിൽ പാടാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് ജോൺ ബ്രിട്ടാ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാ എനിക്കുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ല എനിക്കിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാമ്പിംഗ് മീരയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു എന്താ കാരണം മറ്റേക്കാണ് മീര വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നോ നോ ഐ വിൽ നോട്ട് സിങ് വേണ്ട എനിക്ക് ഇന്നേന നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഇന്നേന രീതികളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല യു ആർ സോ ലിബറൽ വിത്ത് ദ മൂവി ആക്ച്വൽ മൂവിക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ശബ്ദവീതികളും എല്ലാം നൽകി യു വാസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ ഫിലിം Yes, I was very comfortable with the film. Uh, even our group, our team, our team, we all have a team work, we all have a team work. So I was really comfortable. There was a sense of commitment. Like, you know, what do you do, what do you do, what do you do. Now, Britta sir, I am not waiting for this movie. I am not waiting for that. I have done this film, I want this movie to do well or at least people have accepted it, you know, that is what I want. That's um, why, you know, see, Pand, I used to do movies, used to be my full-time job, all right? I used to work here and I used to work here. Now, it is not my full, it is not my full-time job. I used to work here and I used to work here and I used to work here and I used to work here. No, no, no. What are you free to do in the cinema? ചിറകിൽ <laughs> 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 ും വേറെ സിനിമകളിൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചില ഒന്നും രണ്ടും റോളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീര വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് ഒന്നും നമ്മുടെ ജയറാമിന്റെ ജയറാമിന്റെ മോഹൻ കാളിദാസന്റെ പടത്തില് അപ്പൊ ഷൈൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ഓൾസോ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും ചെറിയ വർക്ക് ആയിരുന്നു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് പഴയ ഒരു ആവേശത്തോടെയും ആർജവത്തോടെയും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാണ് അതെയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു അഗ്രസീവ് പിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രസീവ് പിച്ചിങ് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് യുനോ ഒരുപാട് ഓടി അപ്പം ലൈക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അതേ സമയം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഓട്ടമായിരുന്നു ശരിക്കും സമയമില്ലായിരുന്നു ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു ഹെൽത്ത് നോക്കത്തില്ലായിരുന്നു
അപ്പോൾ ഒരു കുറേ നാളും അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സോളം ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്ത് ഇതിലൊരു ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ബിക്കോസ് അവിടെ ഐ വാസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ സംതിങ് എനിക്ക് വേണ്ടത് യുനോ അത് മിസ് ആവുന്നു സംവേറെ എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് സന്തോഷത്തിന്റെ സൂചികയാണ് മേരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം സമ്പത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സിനേക്കാൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് സിനിമയുടെമായ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സീലിലേക്ക് അഭിനയിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകാം കുറച്ച് പൈസ സിനിമയിലൂടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുക ചില്ലറ കാശുണ്ടാക്കി എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് അമേരിക്ക പോകാന്ന് വിചാരിച്ച പെൺകുട്ടി മലയാള സിനിമയുടെ കയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല സിനിമ ഒരു ഹാരമായിരുന്നു സിനിമ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ലോഹിദാസ് മീരയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഇതിൽ ഒരുപാട് നല്ല തിരക്കഥകൾ നടന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ ഒരു അതിൻ്റെ എല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും മീരയ്ക്ക് ആദ്യം പകർന്നു നൽകിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അല്ലേ വേണേ ഒരു മെൻഡോർ എന്നൊക്കെ വേണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പം മീരയുടെ ഒരു കരിയറും ലോഹിദാസിന്റെ ഒരു കരിയറൊക്കെ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റും മീരയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ലോഹിദാസിനെ പോലുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഫിലിം മേക്കറുടെ ഒരു പരിരക്ഷ ഒരു പരിഗണന കിട്ടി പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ മീര പിന്നീട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പട പടക്കുതിരെ പോലെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിലേക്കെല്ലാം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മലയാളത്തിൽ നിന്നില്ല തമിഴിലേക്ക് ഒരു പോക്ക് പോയി പഴയ സിനിമയൊക്കെ ടി വി വരുമ്പോ ഒരു കണ്ടടച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ആ കണ്ടോ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് മുഴുവൻ കാണാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഇല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച നല്ലൊരു സിനിമ ആ രംഗം ഒന്നുകൂടെ കാണണം ഒന്നുകൂടെ കാണണം എന്നൊക്കെ തോന്നാറില്ല അത്ര കോൺഫിഡൻസോടെ അഭിനയിച്ചത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഈ പഴയ പടങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് തിരുത്തി അതൊന്നും കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല പക്ഷെ സിനിമ ഈ ടെലിവിഷനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് ഇടക്കിടക്കിടക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോപ്പ് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ കാണുന്നു ഒരു രസമായിരിക്കല്ലേ രസമോ എനിക്ക് മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില മൂഡിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഴയ സോങ്സ് എൻ്റെ പഴയ സീൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണും യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പം ഇരുന്ന് കണ്ടിങ് ഫുൾ ഇരുന്ന് കാണും ലൈക്ക് യുനോ ഒരുപാട് നേരം അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇരിപ്പും കാണും ആ ഒരു ദിവസം വെച്ചാൽ കുറേ ലൈക്ക് ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് അതിന് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന കാണും മീരയ്ക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മുൻനിര സംവിധായകന്മാരോട് ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൺ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കമലിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാമഫോണിലേക്ക് വന്നു നല്ല ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജൂത പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഒരു നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കമൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഫോൺ മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യനങ്ങളുടെ കൂടെ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സത്യനന്ദി കാർഡ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേരുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു ബട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സത്യനന്ദി കാർഡ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരും അഭിനയത്തിൽ സിംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ചേഷ്ടകൾക്കും മറു ചേഷ്ടകൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത ഇവിടെയുണ്ട് ഓരോ ജസ്റ്റേഴ്സിനും ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് നല്ല അനുഗ്രഹീത നടന്മാര് ഒടുവിലുണ്ണി കൃഷ്ണാങ്കളെ ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പ
ഇവരൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ടോ പിന്നീട് അഭിനയിച്ച മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓടിയോളോണി കൃഷ്ണ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി അത് ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങള് മരിക്കുന്ന കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടല്ലേ അതെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൂവി എനിക്കൊന്ന് രസതന്ത്രമൊക്കെ ആപ്പത്തേക്കും വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ഇനി ഡയലിസിസ് എന്തും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം അപ്പോഴേ സത്യനങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയായിരുന്നു ലൈക്ക് യുനോ കെയർ ചെയ്യണം ഹെൽത്തി സൂക്ഷിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഡയറ്റ് ഒന്നും നോക്കില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രസതന്ത്രം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് ഏതോ ഒരു ഷൂട്ടിന് പോയതാണ് അപ്പം വെളുപ്പിനെ ലൈക്ക് ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിയാം ഫൈവ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് തേർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഇതെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഫുഡ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഡയറ്റ് നോക്കില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശബരിമലയിലെ പ്രസാദമില്ലേ അതെൻ്റെ എനിക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയില്ല ശബരിമലയിലെ പ്രസാദവും ഞാനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധം വന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പായസം അതെൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പം ഒടുവിലൊന്നു കൃഷ്ണങ്ങൾ വരിക എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പായസം കണ്ടിട്ട് അങ്കിൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് തരുമോന്ന് ചോദിക്കുക പ്ലീസ് തരുമോ ഞാൻ പിന്നെ അങ്കിളെ ഞാനത് തരത്തില്ല അങ്കിൾ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മീൻ എൻ്റെ വിചാരം അങ്കിൾ ഇത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫുഡും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അങ്കിൾ ഇത് തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് 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 എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നോട് കെഞ്ച് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം എനിക്കങ്ങ് വിഷമം വന്നു അപ്പോൾ അങ്കിൾ ഞാൻ കുറച്ച് പായസം എടുത്തു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലീസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇനിയും തരത്തില്ല പ്ലീസ് പ്ലീസ് പിന്നെയും കെഞ്ചി അപ്പം രണ്ടാമതും എടുത്ത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി അത് കഴിച്ചിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അന്ന് ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പോയി ആ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ അറൗണ്ട് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒടുവിലുണ്ണി കൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത വന്നു അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ ആ സ്വപ്നവും അങ്കിൾ മരിച്ച ആ ഒരു ടൈമിങ്ങും സെയിം ടൈമാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടതും വിട വാങ്ങിയത് ടാറ്റ കാണിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ പ്രഹേളികയൊന്നും പലപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു നിർവചനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത്രത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാനസിക പൊരുത്തം എവിടെയോ മേരിയും ഒടുവിലും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം യാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും പിന്നെ അങ്ങ് പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയും അഭിനയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ഒരു ഓവർ ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ആത്മബന്ധം അല്ലെ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല എപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ആ ആ ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും എൻ്റെ ആത്മാവും തമ്മിലൊരു നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതായിരിക്കണമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടത് എനിക്കിന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടു എന്നുള്ളത് അതും ശബരിമലയിലെ പായസം ഒരു ഡിവൈൻ അല്ലേ അത് വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി മീര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീര അറിയാതെ തന്നെ മീരയുടെ മനസ്സും ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സ് തമ്മിൽ എവിടെയൊക്കെയോ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവും ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ പല സൗഹൃദങ്ങളും പുറമേക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അന്തർലീനമായിട്ട് പല സൗഹൃദങ്ങളും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ചില സമയത്തൊക്കെ ട്രിഗർ ചെയ്തേക്കാം അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മുഹൂർത്തം അതായിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ യാദൃശികമായിരിക്കാം എക്സാക്ട്ലി അങ്ങ് മരിച്ച സമയത്ത് മരണം അടഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ സത്യനങ്ങളെ വിളിച്ചോടനെ അങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എത്ര മണിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അറൗണ്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം മീര വെച്ചടി വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി മലയാള സിനിമയിൽ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നായിക എന്നുള്ള പദവിയിലേക്ക് മീര എത്തി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകയുടെ ഒരു മറ്റൊരു പടം കസ്തൂരിമാൻ അല്ലേ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിയ ഒരു പടങ്ങൾ അവിടെ പട്ടികയിൽ വരും നൂറ് സംസ്ഥാന ബഹുമതി മീരയ്ക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടി ഇപ്പോഴേക്കും മീര തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ ചിലർ
പെരുവരലിൽ നിന്ന് നോക്കിയോ ഒന്ന് ഞാൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോഴും ചെറുപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ സൈഡ് ഐ വാസ് ഹാപ്പി പക്ഷെ വേറെ സൈഡ് ഈ ശരിക്കും അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് സംവേർ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കസ്തൂരി മാൻ ചെയ്തതും അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ കഥാപാത്രങ്ങളും എന്റെ കരിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉള്ള എന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് മേ ബി അന്ന് എനിക്ക് അത്ര ഒരു അങ്ങ് ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോവായിരുന്നു ഒരു ഒഴുക്കിൽ അങ്ങ് പോവായിരുന്നു ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് കരിയർ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നോ അതിനെ ഒന്ന് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനെ ഒന്ന് സ്കീം ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല അതൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു വഴിത്താരിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കില്ല മീര വേറെ എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ചില ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും ചെറുതല്ല വലിയ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ വാണിജ്യ സിനിമയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീരയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായത് ഒരു സമാന്തര സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ആരാ സമ്മടി ഗൈഡ് യു അതേ സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ലോഹിയങ്ങളുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എത്ര കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവീസ് ചെയ്താലും അല്ലാത്ത ഒരു പാരലൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് ചെയ്യണം പാരലൽ എന്നല്ല കൊമേഴ്ഷ്യൽ പാരലൽ എന്നല്ല ബാലൻസ് ചെയ്യണം നല്ല സിനിമകൾ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് അന്നത് വർക്കൗട്ടായി അത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് നല്ല ഇതായിരുന്നു അംഗീകാരങ്ങൾ വാങ്ങി തന്ന ഒരു ദേശീയ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ദേശീയ അവാർഡിന് മീരയെ അർഹയാക്കിയ ഒരു പടമാണ് ഈ പടം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിലേക്കാണ് മീര പിച്ചവെക്കാൻ പോകുന്നത് നടന്ന കയറാൻ പോകുന്നു അല്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുന്നു ടി വി ചന്ദ്രന്റെ പടം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവാർഡ് കിട്ടും അല്ലെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ വെറുതെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു കാരണം ടി വി ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പടം ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മമ്മൂക്കാണെങ്കിലും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്തത് ഐ മീൻ അങ്ങനെ ഒരു തില്ലായിരുന്നു വേണിച്ചായിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു വിക്രമിനായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ വിക്രമിന്റെ മാനേജർ ഒരേയാളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് പുള്ളി അദ്ദേഹമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് തന്നത് വിക്രം സാറിനും ഉണ്ട് മാത്സിനും ഇതേപോലെ ഉണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി പക്ഷെ ഞാൻ ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് മൊത്തം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത് എനി ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം യുനോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫൈനൽ റൗണ്ട് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എനി ടൈം വേറെ ആരെങ്കിലും വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഉച്ചക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലോട്ട് വന്നിരുന്നു കാലിക്കറ്റിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ പിടി മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല മീര എന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നല്ല വേഷങ്ങൾ മലയാളി പ്രതീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇത് സത്യരാണ് കുറെ കൂടി മീരയെ നമ്മുടെ സത്യരന്തിക്കാരുമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഓരോ കലാകാരനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതറിയാം സത്യന്റെ എത്ര പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു മീര നാല് സിനിമകളും നാല് സിനിമകളും വലിയ സക്സസ് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രസതന്ത്രം ലാലിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം രസതന്ത്രം ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അച്ചുവിന്റെ അമ്മ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിനിമകളായിരുന്നു നായകന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സാന്നിധ്യം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് നടികളുടെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വിജയിച്ചൊരു പടമാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു മിഴിവും മികവും കൊടുത്ത ഒരു ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഇതിടയ്ക്ക് കാണാൻ മീര ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് മീരയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിനകത്തും അതുപോലെ സത്യന്റ
സംസ്ഥാനത്തില് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ വേഷത്തില് കുറെ കുരുത്തക്കേടുകൾ ചെയ്ത് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ട് അതാണ് പ്രത്യേകത ലാലുമായിട്ടുള്ള അഭിനയം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നടന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷനുകളൊക്കെ മേരിയെ എങ്ങനെയാ ഒരു കലാകാരി എന്നതിൽ മാറ്റി മറിച്ചത് ലാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് ലാലേട്ടനുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലാലേട്ടൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ മീ ലൈക്ക് യു നോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാതെ ചെയ്ത് പോകും ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഇനിയും ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ലാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ സിനിമയിലും പുതുതായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണുന്നു അതായത് പഴയ ബാഗേജസ് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എല്ലാത്തിനെയും ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു നൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ചോട് വെക്കണം അത് വളരെ വളരെ ആഡന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മൂവിലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് യുനോ ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്ത് ആളാന്ന് പറയത്തില്ല പുതിയ ആദ്യം ഒരു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് ലാലേട്ടൻ ഉള്ളത് ഹീസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ എനിക്ക് പറയണേ ലാ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടന് ലോകത്തില് തന്നെ ടോപ്പ് ഫൈവ് ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഹോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ടോപ്പ് ഫൈവ് ടോപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നാണക്കേട അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഒരു കാലി പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ഹിസ് അങ്ങനെ അത്ര നമ്മളെപ്പോഴും വലിയ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറയും ആക്ച്വലി നമ്മൾ മോഹൻലാൽ അവരൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മലയാള സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് മൂവി ആംബിയൻസ് നിലയിൽ ലോക സിനിമയോടൊപ്പം വേണം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പലതവണ വിഷമം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബോളിവുഡ് സിനിമനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ റെസ്പെക്ട് എവ്രി വൺ ഐ റെസ്പെക്ട് അമിതാഭ് ബച്ചനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് എനിക്ക് മോഹൻലാൽ കഴിഞ്ഞുള്ള ആരും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല മലയാളിയുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് അതെ അത് ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ യുനോ നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനം മോഹൻലാലിനെ മീര കന്നഡയിൽ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചു തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചു തെലുങ്കിൽ അഭിനയിച്ചു പല ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ കംഫർട്ട് മലയാള സിനിമ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ളൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആക്ടർ ആക്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മലയാളത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിലൂടെ ഒടുപുള്ളി എണ്ണി കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ദിലീപിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു മലയാളിത്തം എല്ലാ സിനിമയിലും നന്നായിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യവുമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്ന തീമുകളും അതിന്റെ സിനിമകളുമാണ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മറ്റ് തമിഴിലൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മൂവീസ് മറ്റൊരു മഹാനടനോടൊപ്പം പേര് വിട്ടുപോയ ഒരു മഹാനടൻ അതെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിധേയമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ചില റോളുകൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷെ മീര വളരെ അനായാസിന് അത് പുഷ്പം പോലെ പൊക്കിയിടും ഇത്രയും തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ വൺസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് പോകും യു ലിവിങ് ദർ യു ലിവിങ് ആസ് എ ക്യാരക്ടർ സോ ആ ഒരു ഒരു ഭാരം ഞാനൊരു വലിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈവയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ കൈവയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വരത്തില്ല ഒരു ലിവിങ് ആസ് ആസ് ദ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമ ഐ മീൻ എനിക്ക് ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി ഒരേ കടൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 